পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তিরিশকে বা তিরিশ হাজার টাকার পিসি বাইং গাইডে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম তিরিশ কে বাজেটের এই বিলটিতে আমাদের প্রসেসর হিসাবে পছন্দ হচ্ছে এম ডি রাইজেন থ্রি টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড জি এপিউটি এই এপিউটি ফোর কোর ফোর থ্রেড বিশিষ্ট এর বুস্ট ক্লক হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্টস এবং বেস ক্লক হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গিগাহার্টস এই এপিউটির বর্তমান বাজার মূল্য দশ হাজার টাকা মাত্র মাদারবোর্ড হিসেবে আমাদের পছন্দ হচ্ছে আসুসের এক্স এ থ্রি টোয়েন্টি এম গেমিং মাদারবোর্ডটি এটি একটি এম এটি এক্স ফর্ম ফ্যাক্টর বিশিষ্ট মাদারবোর্ড যাতে আসুসের অরাসিং থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু সুবিধাটি রয়েছে এই মাদারবোর্ডটির বর্তমান সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য সাত হাজার দুইশো টাকা মাত্র মেমোরি বা র্যামের জন্যে আমাদের পছন্দ ছিল চার জিবি দুটি চব্বিশশো মেগাহার্টস বাসের ডিডিআর ফোর মেমোরি মডিউল কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তা না থাকার কারণে আমাদেরকে প্লেস হোল্ডার হিসেবে এই সিক্সটিন জিবি কিটটি ব্যবহার করতে হচ্ছে আপনারা যদি এই ডাটার যদি চব্বিশশো মেগাহার্টস বাসের র্যাম ব্যবহার করেন তাহলে আপনাদের কস্ট পড়বে ছয় টাকা মাত্র বর্তমানে ডিডিআর ফোরের দাম বেশ কমেছে এবং এ বিষয়ে আরও জানতে হলে আমাদের ওয়েবসাইটে সিফাত ভাইয়ের লেখা একটি আর্টিকেল চাইলে আপনারা পড়ে আসতে পারেন এই আর্টিকেলটির লিংক আমাদের ভিডিওটি ডিসক্রিপশনে দেয়া থাকবে এখানে উল্লেখ্য যে আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে এম ডি সিপিউগুলো বিশেষত এম ডি রাইজেন সিপিউগুলো হাই ফ্রিকুয়েন্সি র্যামের পাশাপাশি ডুয়েল চ্যানেল র্যাম থেকে বেনিফিট পায় আপনারা ডুয়েল চ্যানেল র্যাম ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বিল্ট ইন ভেগা জিপিউ থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বেস্ট কেস সিনারিওতে পারফরমেন্স আপলিফ্ট দেখতে পাবেন এ কারণে আমরা একটি সিঙ্গেল আট জিবি স্টিক ব্যবহারের পরিবর্তে আপনাদের সবাইকে দুটি চার জিবি স্টিক ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছে এতে আপনারা ম্যাক্সিমাম পারফরমেন্স পাবেন একটি টাইট বাজেটের সিস্টেমে সিক্সটি পার্সেন্ট পারফরমেন্স আপলিফ্ট পাওয়াটা বেশ বিশাল একটি ব্যাপার আপনি সামান্য কিছু কস্ট হয়তো একটি সিঙ্গেল মেমোরি মডিউল ব্যবহারের মাধ্যমে কমাতে পারবেন কিন্তু এতে পারফরমেন্সের যে কম্প্রোমাইজটি আপনি মেনে নিচ্ছেন সেটি বিশাল আপনাদের সামনে আশা করছি আমরা সিঙ্গেল চ্যানেল ভার্সেস ডুয়েল চ্যানেল র্যামের পারফরমেন্সের ডিফারেন্স তুলে ধরতে পারবো সামনের কোনো একটি ভিডিওতে এই বিলটির জন্য প্রাইমারি স্টোরেজ হিসেবে আমাদের পছন্দ ছিল এই ডাটার এস ইউ সিক্স ফিফটি ওয়ান টোয়েন্টি গিগাবাইট এসএসডি যার বর্তমান বাজার মূল্য তিন হাজার টাকা কিন্তু স্টকে না থাকায় আমাদেরকে প্লেস হোল্ডার হিসাবে একটি এম ডট টু এনভিএমএ এস ব্যবহার করতে হচ্ছে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মাফিক এসএসডি অথবা মেকানিক্যাল হার্ড ড্রাইভ বেছে নিতে পারেন আমরা সবসময় এসএসডি প্রিফার করে থাকি বিশেষত অপারেটিং সিস্টেম ড্রাইভের জন্য দৈনন্দিন কাজে একটি এসএসডি ব্যবহারে আপনি যে পরিমাণ সময় বাঁচাবেন তা ম্যাসিভ সে কারণে স্টোরেজের জন্য সবসময় আপনি একটি মেকানিক্যাল হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলো খুব দ্রুত স্টার্ট আপ এবং খুব দ্রুত ডাটা রিড এবং রাইট করার জন্য একটি এসএসডি আমার মতে আপনাদের প্রিফারেন্স হওয়া উচিত কেসিং এনক্লোজার বা চেসিসের জন্য আমরা ব্যবহার করছি গোল্ডেন ফিল্ডের সিক্স জিরো টু ওয়ান বি চেসিসটি এই চেসিসটির বর্তমান মূল্য দুই হাজার সাতশো টাকা এই চেসিসটির সাথে একটি স্টক পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে যা এই বিলটির জন্য যথেষ্ট আপনারা হয়তো আরও হাজার দুয়েক টাকা বাড়িয়ে একটি ব্র্যান্ডেড পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নিতে পারেন যা আপনার এই কম্পোনেন্টগুলোর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে আমাদের বাছাই করা এই কম্পোনেন্টগুলোর সর্বমোট দাম উনত্রিশ হাজার সাতশো টাকা তো আমরা এখন আমাদের পিসি বিল শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি ইফাতাল মাউন এবং আপনাদেরকে আবারও একবার পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি দিস ভিডিও ইজ ব্রট ইউ বাই দি আসুস থিঙ্কা বোর্ড দি আসুস থিঙ্কা বোর্ড ইজ এ সিঙ্গেল বোর্ড কম্পিউটার ইন এন আলট্রা স্মল ফর্ম ফ্যাক্টর দ্যাট অফার্স ক্লাস লিডিং পারফরমেন্স The Asus Tinka Boat is currently available at Global Brand Private Limited and is being sold for 5,950 taka only with a one-year replacement warranty. Learn more from the link in the description below. Amadar video gulor update regular pete subscribe kolar pare ghanta tite click koro. Ryzen 3 2200G a beauty tight budget entry level gaming ebong esports title gulor pasapashi halka content creation ebong multitasking er jonno beshi upojogi ete bidyoman thaka Radeon Vega 8 integrated GPU ti market er bes kichu entry level graphics card er somotollo motherboard hisebe Asus er XA320M gaming motherboard ti pochondo korar kichu karon tule dhorchi 
AMD এর A320M চিপসেটটি এন্ট্রি লেভেলের এবং ওভারক্লক করার সুবিধাতে না থাকা সত্ত্বেও এটি বেছে নেওয়ার কারণ হলো এই নির্দিষ্ট মাদারবোর্ডটিতে আছে বেশ কিছু প্রিমিয়াম ফিচারস যেমন অরা সিং এই মাদারবোর্ডটির ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি একই চিপসেট বিশিষ্ট বা একই প্রাইস রেঞ্জের অন্যান্য মাদারবোর্ডগুলো থেকে বেশ ভালো এতে আছে চারটি মেমরি স্লট যার ফলে ভবিষ্যতে আপনি খুব সহজেই আপনার সিস্টেম মেমরি আপডেট করতে পারবেন এছাড়া বেশিরভাগ কম্পিউটার ব্যবহারকারীর মতো আপনিও যদি ওভারক্লকার না হয়ে থাকেন এবং ভবিষ্যতে AMD এর কোনো একটি মেইনস্ট্রিম রাইজেন এবং তার পাশাপাশি একটি ডিসক্রিট গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আপনার পিসিটিকে আপডেট করতে চান এই মাদারবোর্ডটিতে কোনো রকম পারফরম্যান্স কম্প্রোমাইজ করা ছাড়াই তা সম্ভব হবে সিস্টেম মেমোরি নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই শুধু একটি কথাই বলবো যে এমডি অথবা ইন্টেল যে প্ল্যাটফর্মে আপনি বেছে নিন না কেন সবসময় বেস্ট পারফরমেন্সের জন্য ডুয়াল চ্যানেল মেমোরি কনফিগারেশন মেনটেন করার চেষ্টা করবেন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের বিলটি প্রথমেই এপিউ এবং মাদারবোর্ডটিকে বাক্সবন্দি দশা থেকে মুক্ত করে একটি বিদ্যুৎ অপরিবাহী সারফেস যেমন কাঠের টেবিলের বা মাদারবোর্ডের সাথে আসা বাক্সের উপরে রেখে নেই এরপর মাদারবোর্ডের সিপিউ সকেটের লিভারটি তুলে সকেটটিকে আনলক করে নেই এরপর আমাদের প্রসেসরটিকে এর নিচের কর্নারে থাকা ত্রিভুজ নিশানা অনুসারে সকেটে প্রবেশ করাই যদি প্রসেসরটি ঠিকমতো প্রবেশ করানো হয়ে থাকে তাহলে তা বিনা বাধায় সকেটে বসে যাবে এবারে সিপিউ সকেটের লিভারটি নিচের দিকে চাপ দিয়ে সিপিউ সকেটটি লক করে ফেলে এই তো গেল প্রসেসর ইনস্টলেশনের পালা এবার আসি সিপিউ কুলার এম ফোর সকেট বিশিষ্ট মাদারবোর্ডের সকেটের আশপাশে ফিলিপস হেড স্ক্রু দিয়ে আটকানো দুটি কালো রঙের গার্ড থাকবে যা কুলার ইনস্টলেশনের আগে খুলে নিতে হবে দুটি করে মোট চারটি স্ক্রু খোলার পর গার্ড দুটি সরিয়ে ফেললে উন্মুক্ত হবে সিপিউ কুলিং এর ফ্যান ইনস্টলেশনের জন্য মোট চারটি স্ট্যান্ড অফ এই স্ট্যান্ড অফ কুলার অবস্থানের সাথে আমাদের এপিউটির সাথে আসা রেইড স্টেলথ কুলারটির লকিং মেকানিজমের লেগগুলো মিলিয়ে ফিলিপস হেড স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে একে একে চারটি স্ক্রু লাগিয়ে ফেলি মাদারবোর্ডে থাকা সিপিউ ফ্যান হেডারটিতে সিপিউ ফ্যানের সাথে থাকা প্লাগটি আটকে দেয় ব্যাস কুলার ইনস্টলেশনের পালা শেষ এবার আসি র্যাম ইনস্টলেশনে প্রথমেই মাদারবোর্ডের র্যাম স্লটের সাথে র্যাম মডিউলের মাঝে থাকা নচ বা গ্যাপ এবং এর দুপাশের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী মডিউলটিকে সঠিকভাবে মিলিয়ে নেই এরপর স্লটের এক পাশে থাকা হুকটিকে নিচে ঠেলে দেই এবং স্লটে র্যামটিকে বসিয়ে দিই ঠিকঠাক মতো র্যাম বসালে এক পাশে থাকা হুকটি নিজে থেকেই উঠে এসে লক হয়ে যাবে ডুয়াল চ্যানেল কনফিগারেশনের জন্য দ্বিতীয় র্যামটিকেও ঠিক মাদারবোর্ডের দ্বিতীয় চ্যানেলের প্রথম স্লটে একইভাবে বসিয়ে দিই এবার আসি আমাদের চেসিস প্রস্তুতিকরণে প্রথমে চেসিসের সামনের প্যানেলে থাকা থামস্ক্রুগুলো খুলে নিরাপদ কোথাও রাখি যাতে হারিয়ে না যায় এরপর সাইড প্যানেলটি যত্ন সহকারে আপাতত অন্য কোথাও রেখে দিই চেসিসের ভেতরে থাকা স্ক্রুয়ের প্যাকেট পাওয়ার কর্ড ফ্রন্ট প্যানেলের কানেক্টরের কানেকশন ইউএসপির ফ্রন্ট প্যানেলের কানেকশন ইত্যাদি কেবল টাই বা জিপ টাইয়ের মাধ্যমে চেসিসের ভিতরে এক পাশে আটকানো থাকবে যা আগে খুলে নিতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জিপ টাই খালি হাতে খুলতে পরাস্ত হয়ে শেষমেশ আমাকে ক্যামেরার পেছনে থাকা জামন ভাইয়ের শরণাপন্ন হতে হয় এবং সেটি তিনি বেশ নিপুণভাবেই একটি ব্লেড শহরে কেটে ফেলছেন এরপর চেসিসের সাথে আসা স্ক্রু এবং অ্যাকসেসরিজের প্যাকেট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি স্ট্যান্ড অফ মাদারবোর্ডের ধরন এবং গঠন অনুযায়ী বসিয়ে নেই এই প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে ক্যামেরা বন্দি করা হয়নি তবে এটি মোটেও কঠিন কিছু না স্ট্যান্ড অফ ছাড়া আপনি চেসিসের ভেতরে মাদারবোর্ডটি ঠিকমতো লাগাতে পারবেন না যার ফলে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি থেকে যায় এবার আসি আয়োশিল্ড ইনস্টলেশনে আয়োশিল্ডটি চেসিসের ভেতর থেকে যথাস্থানে বসে সামান্য একটু চাপ দিলেই তা লেগে যাবে একটি পিসি বিল্ট মাটি করতে আয়োশিল্ড লাগানোর প্রক্রিয়াটি ভুলে যাওয়াই যথেষ্ট তাই এ বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে এই গোল্ডেন ফিল্ড চেসিসগুলোর জন্য একটি বিশেষ নোট কেবল ম্যানেজের জন্য মাদারবোর্ডটি লাগানোর পূর্বে ইপিএস টুয়েলভ ফুল্ট কানেক্টরটি চেসিসের কেবল ম্যানেজিং এর ফাঁক দিয়ে পেছন থেকে সামনে টেনে নেই কারণ মাদারবোর্ড লাগানোর পর এই কেবলটি আর ম্যানেজ করা সম্ভব নয় এবার চেসিসটিকে কাত করে বা শুয়ে আয়োশিল্ড এবং ভিতরে থাকা স্ট্যান্ড অফগুলোর অবস্থানের সাথে মিলিয়ে মাদারবোর্ডটি বসাই এবং চেসিসের সাথে আসা স্কুয়ের প্যাকেট থেকে পাওয়া স্কু দিয়ে এটিকে চেসিসের সাথে আটকে দেই এবারে চেসিসের পেছনের সাইড প্যানেলটি খুলে ফেলি এবং এক একে পাওয়ারের টোয়েন্টি ফোর পিন কানেক্টর টুয়েলভ ফোল্ট ইপিএস কানেক্টর মাদারবোর্ডের ফ্রন্ট প্যানেলের কানেক্টর ইউএসপি ফ্রন্ট প্যানেলের কানেক্টর চেসিসে থাকা কেবল রাউটিং এর জন্য ফাঁকগুলো দিয়ে যথাস্থানে লাগিয়ে দিই এস এস টির জন্য চেসিসের নির্দিষ্ট স্থানে এস এস টিকে একটি স্ক্রু দিয়ে আটকে দিই এবার কেবল ম্যানেজমেন্টের পালা এখানে নির্দিষ্ট করে কিছু বলার নেই আপনার কম্পোনেন্ট এবং সেগুলোকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কেবলগুলোকে সারিবদ্ধ করে জিপ টাই বা কেবল টাই দিয়ে বেঁধে ফেলুন এবং চেষ্টা করুন যাতে করে কেবলগুলো একটি আর একটির উপর উঁচু না হয়ে থাকে নতুবা সাইড প্যানেলটি লাগাতে সমস্যা হতে পারে কাজ শেষে সাইড প্যানেলটি
এবার আসুন দেখি টেসিস এর সাইড প্যানেলটি লাগানোর পর বিলটিকে রাতের অন্ধকারে কেমন দেখায় দুঃখের বিষয় যে টেসিস এর সাথে আসা ফ্যানগুলো আরজিবি নয় তবে 2700 টাকা বাজেটের টেসিস এ এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না বলেই আমার ধারণা টেসিস এর প্যানেলগুলো যদিও অ্যাক্রিলিক তবে দূর থেকে দেখতে অনেকটা টেম্পার ক্লাসের মতো যা বিজ্ঞ চোখ মাত্রই ধরা পড়বে মাদারবোর্ডের ডান দিকের নিচের কোণায় এক্সপিডিশন লেখাটি আরজিবি রেইনবো পিসেটে জ্বলতে থাকে যা অন্ধকারে দেখতে বেশ ভালো লাগে তবে আপনার যদি এটি অপছন্দ হয় ইউপাই থেকে এটি বন্ধ রাখার অপশন রয়েছে এবার দেখা যাক এই তিরিশ হাজার টাকার বিলটির পারফরমেন্স আমাদের পেঞ্চমার্ক মেথোডোলজি জটিল কিছু নয় প্রতিটি পেঞ্চমার্ক তিনবার রান করার পর প্রত্যেকটি পেঞ্চমার্ক রান হতে প্রাপ্ত ফল এবং তার গড় চার্টে দেখানো হয়েছে গেমিং পেঞ্চমার্কগুলোতে অ্যাভারেজ মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম ফেমরেট ডাটাও তুলে ধরা হয়েছে আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী যে কারণে শুধু গড় ফলাফলের পরিবর্তে প্রতিটি বেঞ্চমার্ক থেকে প্রাপ্ত অনেকটা র ডাটাই আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি কিছু সিনথেটিক সিপিউ বেঞ্চমার্ক দিয়ে শুরু করছি সিনেবেঞ্চ আর ফিফটিন একটি রিয়াল লাইফ সিপিউ বেঞ্চমার্ক টুল এবং এখানে আমরা বেশ আশানুরূপ সিঙ্গেল এবং মাল্টিকোর পারফরমেন্স দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই সিস্টেমটি সিঙ্গেল থ্রেডেড বেঞ্চে পরে একশো এবং মাল্টি থ্রেডেড বেঞ্চে পাঁচশো স্কোর করে কিক বেঞ্চ ফোরে বিলটির সিপিউ পারফরমেন্স আশানুরূপ আমাদের এই সিস্টেমটি সিঙ্গেল থ্রেডেড বেঞ্চে গড়ে চার হাজার একুশ এবং মাল্টি থ্রেডেড বেঞ্চে এগারো হাজার আঠাশ স্কোর করে এবার আসি কিছু সিনথেটিক সিপিউ জিপিউ এবং সম্মিলিত রিয়াল লাইফ গেমিং বেঞ্চমার্কে থ্রি ডি মার্ক ফায়ার স্ট্রাইকের ফলাফলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে এই বিলটি বাজেট সিস্টেম হিসেবে বেশ ভালো পারফর্ম করছে টাইমস বাই বেঞ্চমার্কের পারফরমেন্স গ্রহণযোগ্য নয় তবে এই বেঞ্চমার্কটি যেহেতু ফোরটিন ফোরটি পি রেজলিউশনের একটি এন্ট্রি লেভেল ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্সের জন্য এটা একটু বেশি ওয়ার্কলোড যেহেতু রেডিয়ন ভেগা এইট একটি প্রসেসরের সাথে আসা ইন্টিগ্রেটেড এন্ট্রি লেভেল জিপিউ এটিতে গেমিং টাইটেলের ডিমান্ড অনুযায়ী লো বা মিড ডিটেল ব্যবহারে সেভেন টোয়েন্টি পি থেকে টেন এইটি পি রেজলিউশনে বেশ স্বাচ্ছন্দে গেমিং করা যাবে বিশেষত ই স্পোর্টস টাইটেলগুলোতে সময়ের স্বল্পতার কারণে শুধুমাত্র সেভেন টোয়েন্টি পি রেজলিউশনের কিছু ফলাফল আপনাদের সামনে তুলে ধরছি অ্যাসাসিন স্ক্রিট অরিজিনস নিঃসন্দেহে একটি রিসোর্স হাঙ্গরি গেম এই গেমটির দানবীয় হার্ডওয়্যারের ক্ষুধার বাধা উপেক্ষা করে লো প্রিসেটে গেমটির বিল্ট ইন বেঞ্চমার্কে এই এপিও ভিত্তিক বিলটি গড়ে থার্টি ফাইভ ফ্রেমস পার সেকেন্ড স্কোর করে যা মোটামুটি উপভোগ্য বিশেষ করে আপনি যখন বর্তমান কম্পিউটার বাজারের অবস্থা চিন্তা করবেন পার ক্রাই ফাইভ গেমটির বিল্ট ইন বেঞ্চমার্কে লো প্রিসেটে এই বাজেট গেমিং বিলটি গড়ে একচল্লিশ ফ্রেমস পার সেকেন্ড স্কোর করে এবার আসি ক্লক স্পিড এবং টেম্পারেচারে আইডা সিক্সটি ফোরে টানা আট মিনিট টর্চার টেস্ট চালানোর পর সিপিউটির সব কোটি করে থ্রি পয়েন্ট সিক্স কিঘার্ট ক্লক স্পিড ধরে রাখতে সক্ষম হয় যা এম ডির অফিসিয়াল স্পেসিফিকেশন থেকে একশো মেগাহার্ট বেশি এটি নিঃসন্দেহে আমাদের বাছাই করা মাদারবোর্ডটির কারিশমা সিপিউটির সর্বোচ্চ টেম্পারেচার সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আইডল টেম্পারেচার মাত্র থার্টি ফোর পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস আপনার আভ্যন্তরীণ পরিবেশের তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে টেম্পারেচার হিসেবে এই ফিগারগুলো কম বেশি আপনি সিমিলার টেস্টিংয়ে দেখতে পাবেন গেমিংয়ে আপনি সিপিউ জিপিউ এই দুই মিলিয়ে সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি টেম্পারেচার দেখবেন না বলেই আমার ধারণা এটি এমন শক্তিশালী একটি এপিউর জন্য অত্যন্ত নগণ্য অপারেটিং টেম্পারেচার যা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডকে আমাদের এই বিলটির সকল প্রকার যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার জন্য যদি আমাদের এই বিল ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্রযুক্তি সম্পর্কিত এমন নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং সেই সাথে কমেন্টসে আপনাদের মতামত এবং গঠনমূলক সমালোচনা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সাথে থাকুন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও আপনাদের সামনে আরও বড় পরিসরে আরও বেশি বাজেটের বিল নিয়ে উপস্থিত হবার আশা রাখছি